Hi guys, <clears throat> today I will show you uh, some journal pages. I'm working here on watercolor paper. It is A4 folded and it will be then four pages of A5. So, and this is actually a little project in the the posted letter Facebook group I'm in. Um, it's a traveling journal, but instead of uh, sending it from one person to the other, because we, we are sitting everywhere in the world, so it, it would take months or even a year, I don't know, to send that around in the world. We thought everyone is contributing um, an A4 page, as I said before, folded and have then A5 pages. And um, journaling on one or on all four of them doesn't matter really. And uh, then we decided we would like to do that because anything else would take far too long. We send it all to Karen and she will bind it then. And one will be, yeah, a winner and get the whole journal then, the traveling journal. So that's basically it. And um, I took it out of the journal now, it's so much more um, convenient to work on it. Um, and uh, going on with the first page, basically it will be about, yeah, traveling, but with a bicycle, you know, I quite like to ride my bicycle, I go everywhere with it, hardly ever use the car anymore, and so, yeah, quite like that. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal ähm, hier ein paar Journalseiten zeigen, die für ein Projekt sind, für ein Reise, ein reisendes Journal, sagen wir mal so. Und normalerweise ist, sieht das halt so aus, dass die Seiten in, durch die Welt geschickt werden, von einem zum anderen. Wenn du das kriegst, dann äh, machst du deine Seite da drin und schickst das dann zum nächsten und so weiter und so fort. Da wir aber alle in unserer Festgruppe Gruppe The Posted Letter so über die ganze Welt verteilt sind. Alleine Neuseeland, das dauert drei Wochen, bis das weg ist. Und dann wird das Ding natürlich auch immer dicker und immer schwerer und immer teurer. Haben wir gedacht, ähm, macht es einer. Wir schicken alle unsere Seiten nach zu Karen ähm, und sie bindet das dann oh, zu einem Journal und irgendjemand ist dann ein glücklicher Gewinner und bekommt das komplette Journal. Um, wir machen das so, eine A4-Seite, die wir falten und haben dann ja im Prinzip vier A5-Seiten. Wir müssen die nicht unbedingt alle benutzen, aber was wir, äh, was, was ich mache hier, ich werde alle ähm, vier Seiten journalen und zwar zwei Einzelseiten und das in der Mitte als, als Doppelseiten. Arbeite ich drum. Und ich, mein Thema wird so grob, so grob ganz grob äh, Fahrradfahren sein. Ähm, und äh, ja, das ist so mein, mein, mein Ding. Ich mag gern, ich fahre gerne Rad. Ich hab, wir fahren ja im Prinzip fast kein Auto mehr. Und ähm, ja, im Prinzip haben wir das Auto nur noch stehen für ganz, ganz lange Strecken. Und weil wir eben die Hunde haben, sonst würden wir wollten eigentlich Carsharing schon machen, aber das geht meistens nicht wegen der Hunde, wegen Allergiker und so. Man kann ich ja schon verstehen, aber das echt, da bist du echt in Arsch gekniffen, wenn du Hunde hast. So Carsharing ist nicht. Ne? Ja, gut, Burscht. Ähm, deswegen haben wir die Karre immer noch in der Garage stehen und die steht sich die Räder eckig. Wir fahren im, im Jahr vielleicht 2000 Kilometer, also. Eigentlich nur für den Urlaub. <lacht> das ist es. Okay, aber wie gesagt, mein Radfahren hier werde so ein paar kleine Lyrics mit reinschreiben, übers Radfahren, ja, und so weiter. You know, I write here some little poems about bicycle riding and uh, I will do that on all the pages and uh, I just explained in German that I am working on two single pages and the middle one would, will be a double spread so that I have all four uh, pages covered. And um, you know, I just explained, I don't know if you have that in, in other countries, but I just explained that we really like to do everything with a bicycle. You know, I have, I'm commuting with a bicycle even. 
it's one way 16k that's okay so I'm doing every day a 30 or no 32k travel with my bicycle um, but that's okay I, I really like that and to me it's part of when I'm coming back for example to wind down and 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 yeah to really enjoy that and it's part of my 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 exercise is part of my free time and and in the morning it's absolutely beautiful beautiful especially in the summer but even in winter so okay when I go out in winter it's dark when I, I I go for for the office because I'm an early starter so um, but now in the summer it's so hot so I'm starting at five o'clock in the morning and wildlife is so fantastic it's uh, you know I'm going alongside I taught that uh, before I alongside um, a river and it's a nature reserve and it is so so beautiful absolutely fantastic wouldn't change that for something so here it's a uh, crackle paste I put down come on you can't really see it hardly it was too thin but it doesn't matter that is übrigens kakelier paste here bisschen dünn aber zu dick wollte ich dann auch nicht machen das wird dann ja auch zu schwer und zu 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 bulky also so so dick das das journal das bringt ja auch nichts so um and uh, we we really try we, we wanted to to get rid of the car you know but we basically need the car here in in germany or in europe um germany switzerland around you can do car sharing and it's 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 really easy to do because you have a lot of this um, um car standing around where, where you can go so it's it's not a big hassle doesn't matter um <coughs> so that's what our was our plan was but we have dogs as you know and uh, with dogs it's difficult if not impossible because of other people being allergic understandable i'm not complaining about that but that's a shame you know so that's why we have still our car we hardly use it only for holidays how many kilometers do we in the per year 2000 yeah don't know if we so yeah we haven't been away with the car last year we will be this year so that will be the most um or the longest journey we do with it so yeah but it's a shame so but as i said like my bicycle and i really like to ride my bicycle and that's what it's all about and you know i put i started on the first page with this snail and i thought um i'm going on with that it's a bit of a the sign of being slow although going with a bicycle you are often not the slowest because when you're doing uh, town things you are so much quicker with a bicycle than you would be with a car you know with all this jams on red traffic lights and all that so I much prefer going to town with my bicycle and uh, no parking problems and so that's quite good um, ich habe dann hier jetzt, wie ihr gesehen habt, auch die Schnecke wieder benutzt, wie am ersten. Das ist jetzt, das zieht sich jetzt so durch auf allen Seiten. Ich habe mir gedacht, ähm, eben aufs Fahrrad bezogen, langsam zu sein, obwohl so, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, bin ich also wesentlich schneller als mit dem Auto. Nicht nur ähm, zu den Stoßzeiten hast du es ja... Ach, mit den mit den Staus und ja rote Ampeln stehst du dir wirklich die Reifen eckig und dann natürlich auch noch Parkraum ist extrem schwierig in Städten und deswegen also im in der Stadt bin ich definitiv definitiv viel viel schneller als als ein Auto und äh, wenn ich zum Büro, ins Büro fahre eigentlich auch muss ich sagen ja nicht um ja nicht unbedingt aber doch wenn man von Tür zu Tür eben mit Parkplatz suche Parken abstellen und so weiter bin ich nicht viel langsamer. Also das ist jetzt, ähm, ja, ist schon ganz gut. Und ich komme natürlich auch in keinen Stau. Okay, wenn ich jetzt morgens um fünf mit dem Auto fahren würde, hätte ich auch kein Problem. Aber ja, okay. Ähm, so, äh, das hier ist jetzt ähm, so, 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 so metallisches äh, Washi-Tape. Und da wollte ich, ich wollte was ausstanzen. Kreise. Habe ich auch gemacht. Nicht wollte ich nicht nur, habe ich auch gemacht. Und verteile die noch so auf meiner 
uh, of mine Seiten here. Uh, you know this is uh, a metallic washi tape. I wanted to have some circles for my page um, so put more stripes of washi tape on uh, some parchment paper. Is it parchment paper or what was it? doesn't matter what type of paper because um, I'm not uh, tearing it. Do I tear it off? I do, I think. Yeah, I do. That's parchment paper, exactly. So, tearing it off and then didn't think about, oh, that will, because it's uh, three stripes, that will be parts. Um, I will have to change that in the future when I do that ever again. I have to overlap uh, overlap it and when I cut it then and take it off the parchment paper it uh, won't come off in parts so ich habe jetzt hier dann auch nicht weiter gedacht ich habe das ja auf diesem Pergamentpapier gemacht und dann gestanzt aber eben die Washi Tape Streifen so nebeneinander die müssten sich überlappen damit man das abziehen kann ohne dass das auseinanderfällt ja ist ein Lernprozess kriege ich noch hin Nächste Mal. Nächste Mal mache ich es definitiv be besser. <lacht> und ist ein bisschen fummelig hier. Ich weiß auch nicht, warum ich euch das alles zeige. Wahrscheinlich, damit ihr die Fehler nicht macht. Einfach nur für euch, um zu zeigen, so macht man es nicht. Genau, ich bin einfach das schlechte Beispiel. Das kann ich gut. So, <lacht> genau. Don't know, just said, I don't know why I left it in all that, but I think as, a, as the bad example, you know, to tell you, what not to do or how you won't, shouldn't do it. So, um, I'm already on the last page here and you could see I really like to work in the background first with my watercolors and it's not classic art journaling I, or the classic journaling I'm doing here anyway um, because I like to have some colors in the background and paint and not only this this paper gluing thing going on and yeah, yeah when it it fits with it when 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 it's okay I, I do that as well but most of the times I I start with my my uh, watercolor actually um, ich habe dann wie ihr gesehen habt ihr auf den Seiten immer mit mit um, Aquarellfarbe ge gearbeitet ich mag das einfach lieber auch im Journaling erst im Hintergrund Farbe zu haben. Es funktioniert ganz gut mit Aquarellfarbe, weil ich ja oftmals auf ähm, Aquarellpapier arbeite. Und wenn nicht, dann klebe ich einfach Aquarellpapier noch drauf. Ich mag das einfach lieber mit dem Hintergrund ein bisschen Farbe, ja, ein bisschen mehr Farben vor. Okay, wenn ich jetzt so eine Vintage-Seite mache, habe ich jetzt letztens auch gemacht mit meiner Urgroßmutter so ein paar Sachen mit ihren Fotos. Da ähm, brauche ich das natürlich nicht, aber so ähm, normal, und auch jetzt in meinem Reisejournal mache ich das auch. Ein bisschen ähm, Aquarellmalereien auch noch dazu und dann eben so ein bisschen, bisschen ja, aufkleben. Vor allen Dingen halt auch schreiben. Ich ähm, habe hier so ein paar Stickern, die noch mit drauf kommen und äh, wer, benutze hier aber auch ganz, ganz viel Washi Tape. Ich habe das ist das Problem, was heißt ein Problem, ist es nicht, ja, schon, schon irgendwo. Ich habe ja Tonnen, Tonnenweise Washi Tape. Und irgendwie, das hat sich über die Jahrzehnte, Jahrzehnte ja nicht, aber 10, 15 Jahre so aufgebaut. Sie ist immer schön, das nimmst es mit. Das nimmt man mal eben so mit. Das ist ja auch immer nicht, weißt du, wenn das so siehst, hier mal 3 Euro, da mal 6 Euro, da mal 5. Und das habe ich noch nicht und das sieht schön aus, du benutzt es aber nicht, oder? Ich benutze es dann nicht, was blöd ist. Weil ich mir denke, oh nee, das ist so schön, das behält sie mir lieber und dann verbraucht sich das. Ja, Washi Tape, überhaupt Zeugs, verbraucht sich. Ähm, da sind ja viele von uns dann immer so ein bisschen schwierig. <lacht> so. Aber wie gesagt, ich habe ja in der letzten Zeit angefangen, ganz viel, na, ganz viel, aber sehr, sehr regelmäßig Washi Tape zu benutzen. Und da ist sie wieder, meine Schnecke. Ja. Und einfach auch, um, um das mal wegzukriegen. Aber ihr glaubt es ja nicht, was mache ich? Kaufe noch mehr. Oh Gott, ich bin unverbesserlich. Ich meine, ich bin schon gut in... Ich habe ganz viel aussortiert und weggemacht. Und da kommt auch nichts mehr dazu. Stempel oder sowas kaufe ich nicht mehr. Oder Stanz kaufe ich nicht mehr. Äh, da bin ich gut und da bin ich auch ganz brav und gehorsam. 
ja, mache ich nicht. Aber so Washi-Tape irgendwie, das ist so, ein, ja, so eine Schwäche von mir. Ja. You know, um, working on this page a lot with Washi-Tape. And uh, I'm awful with Washi-Tapes. I have, I have tons, tons of them. And I keep buying them. Uh, you know, but on the 10, 15 years, I, I collect washi tapes, and most of the time, says oh, I can't use it. It's so beautiful, or you know that it's it's gone then. So it's really stupid. But now, I will be a good girl and use a lot of washi ta washi tapes. But problem is, I keep keep buying them <laughs> because it's so easy. You know, you see something. Oh, I haven't got that one. It's so nice, it's a three euro here, a five euro there, and easy to grab it and yeah, whatever. So, but I think I'm basically good because washi tape is the only thing I'm going on or keeping on buying. Uh, or the other stuff I really sorted out. You know, I, I told you that I sorted out my studio and, and decluttered it really, really a lot. And I'm pretty good not buying uh, stamps not buying um, dyes and stuff like that. So I'm a really, really, really good girl. Well, I think I need to have one addiction and washi tapes is okay, come on. So, yeah, again, so my little snail is there and um, I think the page, oh, it still goes on a lot, I think. I don't know why, we'll see. Um, I, the, the problem is when, when you're starting with stuff like that, you're getting lost at some stage. Or I, I do. I, I can't speak for all of us, of course not. But I think some of you can relate to that. And uh, I'm the person, I can't stop then, you know. I think, oh, I could put something there and I could put something there. So, most of the stuff you see here, all the sticker things, I... Um, had some of the sticker sheets and yeah, stuff like that left from this designer paper I bought 15, 20 years ago. And most of the oh, the designer paper itself, I, I gave it away, but I kept the stickers. So and when I now did clut my studio, I cut out all the stickers, took all the stickers away and I put it into my journaling things. And I'm using them up here. That works quite good. So here I will use my seal with white wax. As you can see on the right, I already melt in there. And I'm, I use my uh, alphabet, my A for Andrea for that, just to put my stamp on it. Yeah. <laughs> uh -huh. And um, that's it, basically, that's it. And uh, I will show you soon the close-up. So you will see here, that's the A. Yeah, you can see that. And I'm using a bit of copper. I will pick up the copper from the washi tape. I'm not having a copper metal pen, metal metallic pen thing, only in silver and gold. So I'm doing my own thing here with um, copper ink and this, this makeup thing here. It's a makeup brush or not brush it's a yeah makeup sponge on on on, on a popsicle <laughs> so yeah to emphasize here the a and some of the the, the little plants on there and uh, that's it actually and now the close up will come guys so i say thanks so very much for watching sticking to me yay and are sticking with me, not to me. I hope you're not sticking to me. So, <laughs> um, so, and yeah, I say thanks so well, so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay still, stay carefully, stay all healthy, and most important thing, never forget to be creative. So, guys, the guys, bye bye. So, ihr Lieben, das war's schon. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. 
Und äh, ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Seid weiterhin vorsichtig. Bleibt alle gesund, bitte. Und vergesst nie, nie, niemals äh, immer schön kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.